ഭയങ്കര കുറയായിരിക്കാം നിങ്ങ എന്നെ ദാത്താണ്ട് ചെല്ലാം അപ്പൊ ഇല്ലാട്ടി അക്കാണ്ട് ചെല്ലാം ഇല്ലാട്ടി സിസ്റ്ററിന് ചെല്ലാം ഇടയില് ഏതാവത് ക്ലിയർ പണ്ടാലും കേൾക്കലാം ശരി സ്റ്റാർട്ട് പറഞ്ഞാലും so uh, a level stream selection guidance program uh, in the in the program vandu rendu parts ah vandu seiyadhukkirukkena first part vandu uh, after o level lg pikkirakkalukku idu vandu endha stream choose panna nirukkirakkalukku vandu helpful ah irukum okay pathinga uh, sonna ipo o level mudichittu irukravangalukku vandu ஃபர்ஸ்ட் பார்ட் வந்துட்டு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் என்ன மாதிரி உங்களுக்கும் ஸ்ட்ரீம் சூஸ் பண்ணுறது ஸ்ட்ரீம் சூஸ் பண்ணக்குள்ளே என்னென்ன சில விஷயங்களை நீங்கள் கன்சிடர் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்கிற விஷயங்களை இந்த ஃபர்ஸ்ட் பார்ட்டில் பார்ப்போம் ரெண்டாவது பார்ட் வந்துட்டு ஃபுல்லாகவே வந்துட்டு பயோ சிஸ்டம் டெக்னாலஜி ரிலேட்டடாக வந்துட்டு எனக்கு தெரிஞ்ச நாலேஜ் உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணலான்னு இருக்கேன் அது வந்துட்டு இப்போ ஓ லெவல் எழுதிட்டு இருக்கிறாக்கள் அடுத்தது ஏ லெவலில் பயோ சிஸ்டம் டெக்னாலஜி படிச்சுட்டு இருக்கிறாக்கள் அதே மாதிரி யூனிவர்சிட்டிஸுக்கு செலக்ட் ஆகி இருக்கிறாக்கள் அண்ட் ஆல்சோ இப்போ உங்களோட பேரண்ட்ஸ் இருப்பாங்க இப்போ எந்த பிள்ளை இந்த மகள் ஓ மகன் வந்துட்டு பயோ சிஸ்டம் டெக்னாலஜி படிக்க போகிறாங்க அப்போ அவங்க என்ன படிக்காங்கன்னு சொல்லி அதை தெரிஞ்சிக்கணும்னு சொல்லி சில பேர் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுவாங்க ஸோ அப்படியான அப்படி அவங்களுக்கும் வந்துட்டு அந்த நான் செய்ய போகிற அந்த செகண்ட் பார்ட் வந்துட்டு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ ஃபஸ்ட் பார்ட்டுக்குள்ளே நம்ம போவோம் ஃபஸ்ட்டுக்கு வை இஸ் த ரைட் செலெக்ஷன் இம்பார்ட்டன்ட் ஏன் சொன்னால் ஏன் நாம் இந்த இப்போ என்ன ஓ ஓ லெவலுக்கு பிறகு ஏ லெவல் சூஸ் பண்ணுறோம் அந்த சூஸ் பண்ணுற டைமுக்கு நம்ம சரியான முறையில் வந்துட்டு சரியான வகையில் வந்துட்டு நம்மளோட செலெக்ஷனை எடுத்துக்கணும்னு சொல்லி ஏன்னு சொல்லி பார்த்தோம் சொன்னால் இப்போ இது வரைக்கும் நீங்கள் ஓ லெவலில் படித்தது எல்லாம் என்ன நிறைய சப்ஜெக்ட்ஸ் படிச்சிருப்பீங்க மெத்ஸ் சயின்ஸ் அதே மாதிரி சோசியல் சயின்சஸ் அதெல்லாம் படிச்சிருப்பீங்க ஆனால் ஏ லெவலுக்கு வந்த அப்புறம் நீங்கள் என்ன படிக்க போகிறீங்கன்னு சொன்னால் ஒரு ஸ்பெஷலைஸ்டான ஒரு ஏரியா வந்து படிப்பீங்க அது ஒவ்வொரு உங்களுக்கு தெரியும் என்னென்ன ஸ்ட்ரீம்ஸ் வந்துட்டு நம்மளோட நாட்டில் இருக்குதுன்னு சொல்லி ஸோ ஸோ இது ஏன் வந்துட்டு ஏன் நாம் இப்படி ஒரு சரியான வகையில் வந்துட்டு இதை தேர்ந்தெடுக்கணும்னு சொல்லி சொல்கிறத பார்த்தோம் சொல்லிக்கணும்னா இங்கே வந்துட்டு நான் நிறைய வேர்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணலை சென்டென்ஸ் யூஸ் பண்ணலை என்ன சொன்னால் அதெல்லாம் யூஸ் பண்ணுற டைமுக்கும் மைண்ட் பிரெயின் வந்து டயர்ட் ஆயிடுமா ஸோ அதால் கொஞ்சம் பிக்சர்ஸ் வந்துட்டு யூஸ் பண்ணி உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணலான்னு இருக்கேன் ஒன்ஸ் அகெயின் நாங்கள் பேசுகிறது கேட்குது தானே யாராவது ரெஸ்பான்ஸ் பண்ணுங்க சரி ஃபர்ஸ்ட் வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னு சொன்னா இந்த நீங்க ஏ லெவல்ல சூஸ் பண்ற ஸ்ட்ரீம் வந்துட்டு உங்களோட லைஃப் டைம் ஃபியூச்சர் கெரியர வந்துட்டு தீர்மானிக்கிறது ஒரு விஷயமா இருக்கும் ஸோ உங்களுக்கு தெரியும் நீங்க ஏ லெவல் படிச்சுட்டு விடுறது இல்லை அதோட சேர்த்து உங்களோட யூனிவர்சிட்டி ஸ்டடிஸா இருக்கட்டும் வேற 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 இன்ஸ்டியூட் ஸ்டடிஸா இருக்கட்டும் உங்களோட நீங்க ஏ லெவல்ல என்னத்தை சூஸ் பண்ணீங்களோ அதே அந்த பாத்துல போற மாதிரி தான் இருக்கும் ஸோ அந்த வகையில நீங்க ஃபியூச்சர்ல என்னவாக விரும்புறீங்கன்னு சொல்றத வச்சு என்னவாக விரும்புறீங்களோ அதுக்கு ஏத்த மாதிரி நீங்க சரியான முறையில உங்களோட செலெக்ஷனை வந்துட்டு மேற்கொள்ளணும் ரெண்டாவது பாத்தீங்கன்னு சொல்லிக்கின்னா இன் கேஸ் நாம செலெக்ஷன் வந்துட்டு செய்வோம் ஓகே நான் இந்த இந்த ஸ்ட்ரீமை சூஸ் பண்றேன் ஒரு வேலை வந்துட்டு நாம் ஏதாவது மிஸ்டேக்ஸ் பண்ணக்குள்ள அது வந்துட்டு என்ன செய்யுதுன்னு சொல்லிச்சுன்னா நம்ம ஆல்ரெடி அதுக்காக பணம் செலவழிச்சிருப்போம் அதுக்காக நேரம் செலவழி செலவழிச்சிருப்போம் ஸோ இப்படியான சில நம்ம மிஸ்டேக்ஸ் பண்ணக்குள்ள வந்துட்டு மேலதிகமாக இதெல்லாம் வந்துட்டு நாம் இழக்கிற மாதிரி இருக்கும் எல்லாத்தையும் விட முக்கியம் அந்த நேரம் அந்த நாம் அதுக்குன்னு செலவழிச்ச ஒரு டைம் வந்துட்டு அது ஒரு வெலுவபிள் ஆனது அதை வந்துட்டு நாம் லாஸ் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் ஸோ ஆரம்பத்திலேயே சரியான முறையில் நாம் ஒரு நம்மளுக்கு தெரி தேவையான துறையை தெரிவு செஞ்சிட்டோம் சொல்லிக்கன்னா நம்மட ஒரு பாத் வந்துட்டு கிளியராக இருக்கும் நாம் வந்துட்டு மேக்ஸிமம் யூட்டிலைஸ் பண்ணுறதா இருக்கும் ஓகே த ஸ்ட்ராட்டஜி ஃபார் செலெக்ஷன் அப்படின்னு சொன்னால் நீங்கள் செலெக்ஷன் பண்ணுற டைமுக்கு என்னென்ன விஷயங்களை வந்துட்டு கன்சிடர் பண்ணணும் ஃபஸ்ட்டுக்கு பார்த்தீங்கன்னு சொல்லி சொன்னால் இதை பார்த்து அவங்களுக்கு விளங்கும் உங்களுக்குன்னு சொல்லி ஒரு விருப்பம் இருக்கும் உங்களுக்குன்னு சொல்லி ஒரு பேஷன் இருக்கும் இது எனக்கு பிடிச்சது அப்ப இதை படிச்சா நல்லம் அப்படின்னு சொல்ற மாதிரி ஒரு விஷயம் இருக்கும் ஸோ அதை வந்துட்டு ஃபர்ஸ்டா வந்துட்டு கன்சிடர் பண்ணணும் ரெண்டாவது பாத்தீங்கன்னு சொன்னா 
நீங்க வந்துட்டு லாங் டேர்மா வந்துட்டு திங்க் பண்ணணும் லாங் டேர்ம் சொல்ல ஏன் சொன்னா நான் ஆரம்பத்திலே சொன்னேன் இது வந்துட்டு உங்களோட லைஃப் டைம் ஃபியூச்சரை வந்துட்டு தீர்மானிக்கிற ஒரு துறை ஸோ ஏ லெவல்ல சூஸ் பண்றதை வச்சு தான் உங்களோட நெக்ஸ்ட் நெக்ஸ்ட் பாத் எல்லாம் போக போகுது ஸோ நீங்க லாங் டேர்மா திங்க் பண்ண வேண்டி இருக்கும் அடுத்த விஷயம் பாத்தீங்கன்னு சொன்னா உங்களோட கெப்பாசிட்டியை நீங்க அனலைஸ் பண்ண வேண்டி இருக்கும் ஆரம்பத்திலேயே பட் அது ஒரு ரியலிஸ்டிக்கா இருக்கணும் எப்படின்னு சொன்னா இப்ப என்னால என்ன செய்ய முடியும் உங்களுக்கு சொல்லி ஒவ்வொரு ஸ்ட்ரென்த் இருக்கும் இப்ப எனக்கு இப்படியான விஷயங்கள் ஓகே இதை நான் வந்துட்டு பின்னுக்கும் நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்றதுக்கு இருக்கேன் ஸோ உங்களால செய்ய முடியுமான விஷயங்கள் இல்ல நீங்க உங்களுக்கு செய்ய முடியாது இல்லாட்டி கஷ்டம் நினைக்கிற சில விஷயங்கள் வந்துட்டு இருக்கும் ஸோ அந்த விஷயங்களையும் நீங்க கன்சிடர் பண்ணிக்கணும் பட் அந்த கன்சிடர் பண்ற டைமுக்கு இன்னொரு விஷயத்தை நீங்க கன்சிடர் பண்ணிக்கணும் உங்களால செய்ய முடியாது இருந்து எதுவும் இல்லை இது நிறைய பேர் சொல்ற விஷயம்தான் பட் இருந்தாலும் நான் இங்க உங்களுக்கு அந்த சொல்லிக்க விரும்புறேன் சொல்லிக்க விரும்புறேன் ஸோ சில சில விஷயங்களால உங்களுக்கு முடியாதுன்னு சொல்றத வந்துட்டு முடிவுமாக்க முடியும் ஸோ நீங்க அதுக்காக நீங்க படிக்கலாம் உங்களோட ஸ்கில்ஸை டிவலப் பண்ணிக்கலாம் உங்களை நீங்களே ட்ரெயின் பண்ணிக்கலாம் ஸோ முடியாதுன்னு சொல்லி ஓகே ரியலா இருக்கிறது மாதிரி அதை நீங்க பில் பண்றதுக்கும் நீங்க வாய்ப்பு இருக்கு அதை நீங்க மேம்படுத்திக்கிறதுக்கும் வாய்ப்பு இருக்குன்னு தான் இந்த இடத்துல சொல்ல வாரு ஓகே நெக்ஸ்ட் வந்துட்டு ஓகே இதை மாதிரி நிறைய கைடன்ஸ் நடக்கும் இப்போ இன்றைக்கு நாம் பயோ சிஸ்டத்தை பற்றி பார்த்தோம்னு சொன்னால் ஓகே நெக்ஸ்ட் மந்த் ஓ நெக்ஸ்ட் வீக் வந்துட்டு வேறு வேறு பயோ பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் மெட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் அப்போ எல்லாருமே உங்களை கைட் பண்ணுவாங்க பட் அதுக்குரிய டிசிஷனை எடுக்கிறாக்கள் தீர்மானத்தை எடுக்கிறாக்கள் நீங்களா தான் இருக்கும் ஓகே யாராவது கதைக்கணுமா ஓகே நீங்களே <laughs> 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 நீங்க ஒரு பிளானை போட்டு வச்சுக்கணும் அதாவது ஏ லெவல்ல சொல்றது ஒரு மாஸ்டர் பிளான் லைஃபை பொறுத்த வரைக்கும் ஸோ அந்த பிளான்ல வந்துட்டு நீங்க என்ன ஆக போறீங்கன்னு சொல்ற ஒரு இலக்கு உங்களுக்கு இருக்கும் அதே டைமுக்கும் இன்கேஸ் ஏதாவது வந்துட்டு மிஸ்டேக்ஸ் நடக்கக்குள்ள நீங்க அதுக்கு சொல்லி சில ஆல்டர்னேட்டிவ் பார்ட்ஸும் இருக்கணும் ஸோ இது தவறும் பட்சத்துல நான் இது செய்ய போறேன் அப்படின்னு சொல்ற மாதிரி ஒரு பிளான் இருக்கணும் ஸோ ஓவராலா என்ன விஷயம் சொன்னா உங்களுக்கு பிடிச்சதை பண்ணுங்க அதே டைமுக்கும் பிளான் பண்ணி பண்ணுங்க ஸோ அதுதான் விஷயம் அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா பிஃபோர் டேக் தி டிசிஷன் ஓகே இப்போ நீங்கள் உங்களுக்கு பிடிச்சது எதுன்னு சொல்லி ஓகே ஐடென்டிஃபை பண்ணிட்டீங்க அதே மாதிரி உங்களுக்கு என்னென்ன ஏழுமைகள் இருக்கு ஏழாமைகள் இருக்கு அதிலையும் அதையும் ஐடென்டிஃபை பண்ணிட்டீங்க ஸோ இப்போ நீங்கள் ஒரு முடிவை ஒன்று எடுக்க போகிறீங்க இந்த முடிவை எடுக்கிற டைமுக்கும் நீங்கள் என்னென்ன விஷயங்களை வந்துட்டு பார்க்கணும்னு சொல்லி சொல்றது தான் வந்துட்டு ஸ்வட் அனலைசிஸ் ஸ்வட் அனலைசிஸ்னு சொல்றது பெரும்பாலும் நிறைய இடத்துல யூஸ் பண்ணப்படுறது இன்கேஸ் பிஸ்னஸ் ஐடியாஸா இருக்கலாம் இல்லாட்டி ஏதாவது ஒரு தீர்மானத்தை நடைமுறைப்படுத்த ஒரு விஷயமா இருக்கலாம் நிறைய இடத்துல இந்த வந்துட்டு ஸ்வட் அனலைசிஸ் யூஸ் பண்ணுவாங்க அதாவது ஒரு முடிவு இருக்கும் அந்த முடிவு வந்துட்டு எந்த அளவுக்கு சாத்தியம் எந்த அளவுக்கு பர்ஃபெக்ட் அமையும் சொல்றது அனலைஸ் பண்றது தான் இது அதுல வந்துட்டு ஸ்வட்னு சொல்லக்குள்ள எஸ்ன்னு சொல்றது ஸ்ட்ரென்த்தையும் அடுத்தது வந்துட்டு உங்களோட வீக்னஸஸ் and opportunities அடுத்தது வந்துட்டு உங்களோட த்ரெட்ஸ் ஸோ இப்படியான சில விஷயங்கள் ஸ்ட்ரென்த்னு சொல்லக்குள்ள உங்களுக்கு கூடிய இயலுமைகள் வீக்னஸஸ்ன்னு சொல்லக்குள்ள உங்களோட இயல அமைகள் அடுத்தது வந்துட்டு ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் உங்களுக்கு என்ன மாதிரி வாய்ப்புகள் அதே மாதிரி உங்களுக்கு இருக்கிற அச்சுறுத்தல்கள்னு சொல்லலாம் அல்லது ப்ராப்ளம்ஸ்ன்னு சொல்லலாம் ஸோ ஸ்ட்ரென்த்தை பொறுத்த வரைக்கும் நீங்களாக ஃபீல் பண்ணுற விஷயங்கள் அதே மாதிரி அது இப்போ நீங்கள் இப்போ நாம் என்னத்துக்கு பார்த்துட்டு இருக்கோம் நீங்கள் ஒரு ஸ்ட்ரீம வந்துட்டு சூஸ் பண்ண போறீங்க நான் என்ன ஸ்ட்ரீம் செல்லல பட் நாம ஏதாவது ஒரு ஸ்ட்ரீம் சொல்லி உங்களோட மைண்ட்ல இருக்கும் அதை நாம நீங்களே இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணி பாத்துக்கோங்க இப்ப ஒரு ஸ்ட்ரீம் சூஸ் பண்ண போறீங்க சூஸ் பண்ண போறீங்கன்னு சொல்லி சொன்னா அதை நடைமுறைப்படுத்தக்குள்ள இந்த ஸ்ட்ரீம் சூஸ் பண்றீங்களா இருந்தா உங்கள்ட்ட இருக்கிற என்ன இயலுமைகள் அந்த ஸ்ட்ரீம்ல உங்களுக்கு பெட்டரா பெர்ஃபார்ம் பண்றதுக்கு உதவும் அது உங்களோட தனிப்பட்ட முறையில இருக்கிறது உதாரணத்துக்கு பாத்தீங்கன்னு சொன்னா உங்களோட ஸ்ட்ரென்த்ஸா இருக்கலாம் எதுன்னு சொல்லி சொன்னா சில ஆக்களை பாத்தீங்கன்னு சொல்லி சொன்னா நல்ல மெமரி பவர் இருக்கும் அவங்களுக்கு ஸோ அது ஒரு வகையா அது ஒரு கைண்ட் ஆஃப் ஸ்ட்ரென்த் உங்களோட 
பாசிட்டிவான ஸ்ட்ரென்த் சில ஆக்களை பாத்தீங்கன்னா நல்ல கல்கியுலேஷன் மெட்ஸ் பார்ட் செய்யறவங்களா இருப்பாங்க சில ஆக்கள் ட்ராவிங் செய்வாங்க சில ஆக்களுக்கு நல்ல கிரியேட்டிவிட்டி இருக்கும் ஸோ இதெல்லாம் வந்துட்டு உங்களோட டிசிஷனு சரியான முறையில நீங்க நடைமுறைப்படுத்துறதுக்கு உங்களுக்கு உதவி செய்யற உங்களுக்கிட்ட இருக்கிற வலிமைகள் வீக்னஸ்ன்னு பாத்தீங்கன்னு சொன்னா ஓகே நீங்க ஒரு ஃபீல்டு சூஸ் பண்றதா இருந்தாலும் உங்ககிட்ட சில இயலாமைகள் இருக்கும் ஸோ அந்த இயலாமைகள் என்னென்ன உங்களோட அந்த ஒரு எய்மா அடையிறதுக்கு தடையா இருக்குன்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னா நான் நேரத்தோட எதெல்லாம் ஸ்ட்ரென்த்னு சொல்லணும் அதெல்லாம் இல்லாம பாருங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிளுக்கு எனக்கு மெமரி மெமரைஸ் பண்ணையலா அப்படி இல்லாட்டி எனக்கு மெட்ஸ் செய்யற கஷ்டம் அப்படியான சில விஷயங்கள் இருக்கு ஸோ அது வந்துட்டு வீக்னஸுக்குள்ள நாம எடுப்போம் ஸோ இதெல்லாம் வந்துட்டு ஏன் சொல்றேன்னு சொன்னா நீங்க ஒரு ஸ்ட்ரீம் சூஸ் பண்ற டைமுக்கு நீங்க யோசிச்சு பாருங்க இந்த ஸ்ட்ரென்த் இருக்கு எனக்கு இந்த வீக்னஸ் இருக்கு சில சில ஸ்ட்ரீம்ஸ் எல்லாம் வந்துட்டு நோட் சப்ஜெக்டா இருக்கும் சில ஸ்ட்ரீம் வந்துட்டு மெத்ஸ் ரிலேட்டடான சப்ஜெக்டா இருக்கும் ஸோ இதெல்லாம் அனலைஸ் பண் ஆரம்பத்திலேயே அனலைஸ் பண்ணாம போகக்குள்ள என்ன நடக்கும் சொன்னா ஒரு கட்டத்துலதான் நாம என்ன சொல்லுவோம் இனங்கானுவோம் ஐயோ இது எனக்கு சூட்டபிளான ஸ்ட்ரீம் இல்லை அப்படின்ற மாதிரி ஆஹ் எனக்கு எனக்கிட்ட நிறைய தங்கச்சி மாறு நினைக்கிறேன் அவங்க வந்துட்டு கோல் பண்ணுவாங்க சொல்லுவாங்க நான் ஸ்டார்ட்ல பயோ செஞ்ச தாத்தா நான் இப்ப எனக்கு கெமிஸ்ட்ரி கொஞ்சம் கஷ்டமா இருக்கு ஃபர்ஸ்டை வந்துட்டு பயோ செஞ்சேன் பிசிக்ஸ் கஷ்டமா இருக்கு அதால நான் பயோ சிஸ்டம் டெக்னாலஜிக்கு மாறப்படுறேன் யோசிச்சு பாருங்க ஆரம்பத்திலேயே நம்ம ஸ்ட்ரென்த் வீக்னஸ் அடையாளம் கண்டுக்காததால நடந்த நடந்ததுதான் நம்ம ஆரம்பத்துல சொன்னது அந்த இப்ப நம்ம காலம் வேஸ்ட் அடுத்தது நம்ம அதுக்கு செலவழிச்ச விஷயங்கள் சோ அதெல்லாம் வந்துட்டு கொஞ்சம் கன்சிடர் பண்ணிக்கணும் நாம ஸ்ட்ரீம்ஸ் சூஸ் பண்ற டைமுக்கு அதே மாதிரி இப்ப நீங்க ஒரு ஸ்ட்ரீம் சூஸ் பண்ணிருக்கீங்கன்னு சொன்னா அதுக்குரிய ஒப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் பாசிட்டிவான ஒப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் சமூகத்துல இருந்து உங்களை சுத்தி இருக்கிற சூழல்ல இருந்து என்ன மாதிரி இருக்கு உதாரணத்துக்கு பாத்தீங்கன்னு சொன்னா சில ஸ்ட்ரீம்ஸ பொறுத்த வரைக்கும் நல்ல ஹை சேலரியான ஜாப்ஸ் கிடைக்கும் அடுத்தது சில ஸ்ட்ரீம் வந்துட்டு இப்ப வந்துட்டு வளர்ந்துட்டு செல்ற ஸ்ட்ரீம்ஸா இருக்கும் ஸோ அவங்களுக்கு வாய்ப்புகள் கூட இருக்கு அதே மாதிரி ஹையர் எஜுகேஷன் யூனிவர்சிட்டியா இருக்கலாம் போஸ்ட் கிராஜுவேட்டா இருக்கலாம் பிஹெச்டி அப்படியான சில அதுகளுக்குரிய வாய்ப்புகள் ஆஹ் அப்படியான சில விஷயங்கள் அடுத்தது சப்போர்ட்டிவான சொசைட்டி சப்போர்ட்டிவான டீச்சர்ஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அப்படியான சில விஷயங்கள் வந்துட்டு இதுக்குள்ள உங்களுக்கு உள்ளடங்கும் த்ரெட்ஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னு சொன்னா ஆஹ் சில விஷயங்களுக்கு என்ன சொல்ற ஒப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இருக்கிற மாதிரி த்ரெட்ஸும் இருக்கும் சில சில ஸ்ட்ரீமே நான் சொல்றேன் இப்ப நம்மளுக்கு அதுதானே மெயின் சோ சில ஸ்ட்ரீம் எடுத்துட்டோம் சொல்லிச்சேன்னா சில ஸ்ட்ரீம்ஸ்ல வந்து ஜொப் குறைய இருக்கும் அதே மாதிரி அந்த வேலை இல்லாத பிரச்சனைகள் இருக்கும் ஈவன் பட்டதாரியா இருந்தா கூட அந்த வேலை இல்லா பட்டதாரியா அந்த பிரச்சனைகள் இருக்கும் அதே மாதிரி ஆஹ் ஹையர் எஜுகேஷன் சில ஆக்களுக்கு வந்துட்டு நிறைய நிறைய படிக்கணும் அப்படியான ஆசை இருந்தாலும் அதுக்குரிய வாய்ப்புகள் வந்துட்டு குறைய இருக்கும் அப்படி இல்லாட்டி நம்ம நாட்டுல இல்ல போறேன் அப்படித்தான் இருக்கும் சோ நீங்க நான் அடுத்த சொன்ன மாதிரி ஆரம்பத்திலேயே சொன்ன மாதிரி ஓயல் சொல்றது ஓயலோட முடிய போறது இல்ல அது உங்களோட லைஃப் டைம் ஆன ஒரு விஷயம் சோ அதுக்காக நீங்க ஆரம்பத்திலேயே வந்துட்டு சில அனலைசிஸ் பண்ணித்தான் ஆகணும் அப்படி அனலைஸ் பண்ற பண்றத்த நம்ம தவிர்க்கிற பட்சத்துல வார சில பிரச்சனைகள் தான் நான் ஃபார் எக்ஸாம்பிளுக்கு உங்களுக்கு இப்ப இப்ப கிட்ட இப்ப சொல்லின ஒரு எக்ஸாம்பிள் சோ த்ரெட்ஸ்னு சொல்லக்குள்ள இப்படிதான் சில பேருக்கு பாத்தீங்கன்னு சொன்னா பேரண்ட்ஸ்ட சப்போர்ட் இருக்காது சில சொசைட்டிலேயே சப்போர்ட்ஸ் இருக்காது அப்படியான சில விஷயங்களும் இருக்கு சோ இதெல்லாம் வந்துட்டு நம்ம த்ரெட்ஸா கன்சிடர் பண்ணலாம் சோ ஓவராலா நீங்க ஒரு ஸ்ட்ரீம் சூஸ் பண்ணக்குள்ள நீங்களே உங்களை கேட்டுக்கோங்க உங்களுக்கு இருக்கிற முடியுமான இயலுமைகள் என்ன உங்களுக்கு இயலாமைகள் என்ன அடுத்தது என்னென்ன ஒப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இருக்கு எனக்கு அதே மாதிரி என்ன த்ரெட்ஸ் இருக்குன்னு ஆஹ் தெரிஞ்சுக்க இன்னொரு விஷயம் நான் ஆரம்பத்துல சொன்ன மாதிரி வீக்னஸ்ன்னு சொல்றது எப்பவுமே வீக்னஸஸா இருந்துட போறது இல்ல ஆஹ் அதுக்காக நீங்க ஆஹ் முயற்சி செஞ்சீங்கன்னு சொல்லிச்சேன்னா அது வந்துட்டு உங்களுக்கு ஷுவரா கிடைக்கும் சோ நெக்ஸ்ட்க்கு போவோம் ஓகே இஃப் யூ ஃபீல் லைக் மேடம் ராங் சாய்ஸ் சரி நீங்க ஒரு ராங் சாய்ஸ் தான் மேட் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னு சொல்லி சொன்னா என்ன செய்யறேன்னு சொல்லி பாப்போம் ஏதோ நான் கண்ணீரம் குடி தனியா கழிச்சிட்டு இருக்கிறமா இருக்கு நான் இவ்வளவு நேரம் சொன்ன கேட்டுச்சு தானே யாராவது ஸ்டூடெண்ட்ஸ் யாராவது ரெஸ்பான்ஸ் பண்ணுங்க ஓகே கேளுங்க சரி இதுக்கு ஓகே
ஸோ நீங்கள் நினைக்கலாம் ஓ லெவல் ரிசல்ட்ஸ் என்ன மாதிரின்னு சொல்லி ஓ லெவல் ரிசல்ட்ஸ் வந்துட்டு எயிட் ஏ சி ஸோ பட் இருந்தாலும் நான் சரியாக தான் சரியாக அனலைஸ் பண்ணிக்காததால் ஸோ அந்த டைமில் இருந்த சுச்சுவேஷன்ஸால் சில விஷயங்கள் வந்துட்டு நான் எடுத்து அதுக்குரிய சாய்ஸ் வந்துட்டு ஆச்சு பட் அதுக்கு பிறகு தான் எனக்கு தெரிஞ்சிச்சு என்னால் பாடமாக்க இயலான சரி அதாவது உங்களுக்கு தெரியும் ஆன்சர் பொறுத்த வரையில் தமிழ் அப்படியான சப்ஜெக்ட்ஸ் எல்லாம் நிறைய பாடமாக்க வேண்டி வரும் ஸோ இது என்ன 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 சரிப்பட்ட கருத்து ஸோ அந்த டைமில் வந்துட்டு நான் ரொம்பவே என்ன டிஸ்டர்ப் ஆகிட்டு ஸோ அதுக்கு பிறகு நான் எடுத்த சாய்ஸ் தான் வந்துட்டு இந்த டெக்னாலஜி சம்டைம்ஸ் நான் நினைக்கிறது உண்டு இப்போ நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் வந்துட்டு யூனிவர்சிட்டி போகிறாங்களே நாம் இன்னுமே படிச்சுட்டு இருக்கோமே என்ன சார் ஆஃப்டர் ஓ ஒரு வருஷத்துக்கு பிறகு தான் நான் டெக்னாலஜி எடுத்தேன் ஸோ நான் நான் நினச்சிருக்கேன் இப்போ நிறைய நம்மளோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் யூனிவர்சிட்டி போகிற டைமுக்கு நாம் படிச்சுட்டு இருக்கோமே என்று சொல்லி பட் இறைவன் உதவியால் எனக்கு கிடைச்ச ரிசல்ட்ஸ் வந்துட்டு டிஸ்ட்ரிக் ட்ராங் ஃபஸ்ட்டும் ஐலாண்ட் ரேங்க் தேர்டும் ஸோ அதுக்கு பிறகு எனக்கு அந்த அந்த ஒரு வருஷத்தை அந்த மிஸ் பண்ணிட்டோம் அந்த அந்த ஒரு அந்த ஒரு ஒரிஸ் வந்துட்டு இல்லாமல் போயிட்டு அதுக்கு பிறகு ஸோ இது ஏன் சொல்கிறேன் சொல்லி சொன்னால் நம்ம எல்லாமே வந்துட்டு ஹியூமன் ஸோ நம்ம மிஸ்டேக்ஸ் வந்துட்டு விடுவோம் இவன் நம்மளோட கெரியரில் கூட பட் இது எல்லாமே என்னத்தை பொறுத்து இருக்குன்னு சொல்லிட்டேன்னா இதுக்கு நாம் எப்படி ரியாக்ட் பண்ணுறோம் ஸோ நம்ம மிஸ்டேக் விட்டுட்டோம் ஓகே நான் ஒரு வருஷம் இழந்துட்டு அப்போ அப்படின்னு சொல்லி நம்ம வரி பண்ணிட்டு மற்ற விஷயங்களை கன்சிடர் பண்ணாமல் மற்ற விஷயங்களில் வரி பண்ணிட்டே இருந்தோம் சொன்னால் அது நம்மளோட ஹெல்த்துக்கும் ப்ராப்ளம் அதே மாதிரி நம்ம லைஃப்பில் மூவ் ஆக இல்லாமல் இருக்கும் ஸோ அந்த டைமில் நம்ம எப்படி ரியாக்ட் பண்ணுறதுன்றது ஒரு மிஸ் முக்கியமான விஷயம் அதே மாதிரி அதை நாம் எப்படி திருத்திக்க போகிறோம் ஸோ ஜஸ்ட் ரியாக்ட் மட்டும் பண்ணுறத விட அதுக்குரிய அதுக்கு அடுத்ததாக என்ன சொல்யூஷன் அப்படியான சில விஷயங்களில் தேர்றது தான் முக்கியம் ஸோ நான் இப்போ சென்ன இதில் இருந்து என்னன்னு சொன்னால் இது வந்துட்டு என்ன எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஸோ நம்ம கட்டாயமாக வந்துட்டு மிஸ்டேக்ஸ்லேருந்து லேர்ன் பண்ணிக்கணும் அது நம்மளோட மிஸ்டேக்ஸாக இருக்கலாம் மற்றவங்களோட மிஸ்டேக்ஸாக இருக்கலாம் ஸோ இவனுக்கு நான் இட்ட மிஸ்டேக்ஸ் வந்துட்டு நீங்கள் விடக்கூட ஸோ நீங்கள் சூஸ் பண்ணுற டைமுக்கே உங்களோட பெட்டராக உங்களுக்கு சூட் ஆகிற மாதிரி ஒரு ஸ்ட்ரீமை வந்துட்டு கட்டாயம் சூஸ் பண்ணுங்க எனக்கு தெரியும் நீங்கள் நிறைய பேருக்கு நிறைய வீக்னஸஸ் இருக்கும் ஃபேமிலி பேக்ரவுண்ட் ஃபேமிலியில் எக்கனாமிக் ரீதியாக பிரச்சனை இருக்கும் அதை கன்சிடர் பண்ணுவீங்க ஸோ எல்லாத்துக்கும் மேலே உங்களுக்கு நான் சொல்கிறது வந்துட்டு உங்கள உங்களுக்கு முடியுமானதை நீங்கள் உங்களுக்கு விருப்பமானதில் நீங்கள் சூஸ் பண்ணுங்கள் ஷுவராக நீங்கள் அதில் வந்துட்டு ஒரு சக்ஸஸ் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ இவ்வளவு தான் இதில் எண்டு வந்துட்டு ஸோ நான் ஆரம்பத்திலே சொல்லிவிட்டு ஒரு பெட்டராக சூஸ் பண்ணிக்கோங்க ஒரு எல்டர் சிஸ்டராக நான் அவங்களுக்கு சொல்கிற ஒரு அட்வைஸ்னு நினச்சிக்காங்க எல்லாருக்கும் அட்வைஸ் பிடிக்காது தானே ஸோ ஜஸ்ட் ஒரு ஏதோ நான் சொல்ல விரும்புகிறேன்னு நினைக்கிறேன் அதால் சொல்லிக்கிறேன் எப்போவுமே வந்துட்டு உங்களோட கம்ஃபர்ட் ஜோனுக்குள்ள இருக்கணும்னு நினைக்காதீங்க நீங்க இப்ப ஏ லெவல் படிக்கீங்க ஸோ அடுத்தவங்களோட எய்ம் வந்துட்டு யூனிவர்சிட்டிஸா இருக்கணும் ஸோ யூனிவர்சிட்டிஸா இருக்கிற டைம்ல நீங்க உங்களோட கம்ஃபர்ட் ஜோனுக்குள்ள இருந்துட்டு உங்களுக்கு யூனிவர்சிட்டி கிடைக்கும்போது எதிர்பார்க்காதீங்க ஆஹ் எப்படியும் நீங்க ஹார்ட் ஒர்க் பண்ற டைமுக்கு தான் உங்களுக்கு சக்சஸ் கிடைக்கும் இது எல்லாருமே சொல்றது தான் பட் எனக்கு ஒரு பட்ட விஷயம் என்னன்னு சொல்லிச்சுன்னா அது ஹார்ட் ஒர்க்கா இருந்தாலுமே நீங்க உங்களுக்கு பிடிச்ச ஒரு ஸ்ட்ரீம் உங்களுக்கு ஒரு பிடிச்ச ஒரு விஷயத்த செய்யக்குள்ள அது ஹார்ட் ஒர்க்கா தெரியாது நிறைய பேர் கேட்பாங்க நிறைய நல்ல ரிசல்ட்ஸ் எடுக்கிற நல்ல நல்லா செய்யறவங்கள்ட்ட கேட்பாங்க எப்படி நீங்க இதெல்லாம் செஞ்சீங்க அதுக்குள்ள இருக்கிற என்ன விஷயம்னு சொல்லிச்சுன்னா அது அவங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கு ஸோ பிடிச்சி பண்றதாலதான் அவங்களுக்கு அவ்வளோத்துக்கும் அதுல இன்ட்ரெஸ்ட் எடுத்து அதுக்கு டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ண இயலுமா இருக்கு ஸோ கட்டாயமா வந்துட்டு உங்களுக்கு பிடிச்ச விஷயத்துல நீங்க செஞ்சீங்கன்னு சொல்லிச்சுன்னா நீங்க அதை ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணாலுமே அது உங்களுக்கு ஹார்ட் ஒர்க்கா தெரியாது ஸோ எப்பயுமே வந்துட்டு கம்ஃபர்ட் ஜோனுக்குள்ளே இருக்காதீங்க சில பேர் வந்துட்டு என்ன சொல்கிறேன் நம்மளுக்கு சில டிஸ்ட்ராக்ஷன் இருக்கும் இப்போ ஓவரா ஃபோன் யூஸ் பண்ணுறது சில ஃப்ரெண்ட்ஸோட சிரிதது அஃப்கோர்ஸ் எல்லாருக்கும் இருக்கிறது தான் பட் நாம் யூனிவர்சிட்டி என்ட்ட பண்ணணும்னு நினைக்கக்குள்ள வந்துட்டு என்ன செய்யலாம் நான் இதுவும் செஞ்சுட்டு அதுவும் செய்யணும்னு சொல்கிறது அது ஒரு எந்த அளவுக்கு சாத்தியம்னு எனக்கு தெரியல ஸோ ஜஸ்ட் ஒரு ரிமைண்டராக வச்சுக்கோங்க எப்பயுமே வந்துட்டு உங்களோட பார்த்துக்காக
கேக்குதா டெக்டோனிக் போவோம் What is Biosystem Technology? Biosystem Technology is not in English. Okay, I'm going to say that. We are going to be able to use the same thing. That is 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 the same thing. This is the same thing. We are going to be able to use the same thing. That is 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 the same thing. அத வந்துட்டு உயிர் முறைமைகள் தொழில்நுட்பம்னு சொல்லுவோம் சரியா இப்ப ஆரம்பத்திலே இது வந்துட்டு விளங்கலாட்டி நான் சில நெக்ஸ்ட் நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட்ஸுக்கு போவேன் அந்த டைம்ல உங்களுக்கு விளங்குறதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்கு அதாவது உங்களுக்கு தெரியும் உயிர் முறைமைகள்னு சொல்றது இந்த தாவரங்கள் விலங்குகள் நுண்ணங்கிகள் இப்படியான இந்த உயிர் முறைகளை பயன்படுத்தி மனிதன் அவனுக்கு சாதகமா வந்துட்டு ஏதாவது நன்மை அடைஞ்சுக்கிறான் இல்லாட்டி அதுல ஏதாவது மாற்றத்தை உண்டு பண்ணி அவங்களுக்கு தேவையான விஷயங்களை எடுத்துக்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்லிச்சுன்னா அதை வந்துட்டு உயிர் முறைமைகள் தொழில்நுட்பம்னு சொல்லுவோம் உயிர் முறைமைகள் தொழில்நுட்பம்னு சொல்றது ஒரு வாஸ்டான ஒரு ஏரியா சோ அத வந்துட்டு அதுக்காக வந்துட்டு ஒவ்வொரு கலரா வந்துட்டு டிஃபைன் பண்றாங்க இந்த கலர் வந்துட்டு இந்த ஒரு உயிர் முறைமை தொழில்நுட்பத்துக்குரியது உதாரணத்துக்கு பாத்தீங்கன்னு சொன்னா ரெட் கலர் ரெட் பயோசிஸ்டம் டெக்னாலஜி அப்படின்னு சொன்னா அது மெடிசின் அண்ட் ஹியூமன் ஹெல்த்ல வந்துட்டு பயன்படுத்தப்படுறது ஒயிட் அண்ட் பாத்தீங்கன்னு சொன்னா அது இண்டஸ்ட்ரீஸ்ல யூஸ் பண்ற டெக்னாலஜி அதே மாதிரி கிரீன் அண்ட் சொல்லி பாத்தீங்கன்னு சொன்னா எக்ரிகல்ச்சர்ல ஏதாவது வந்துட்டு நாம டெக்னாலஜிஸ் யூஸ் பண்ணி செய்வோம் சொன்னா இந்த பயோசிஸ்டம் டெக்னாலஜிய யூஸ் பண்ணி அது வந்துட்டு கிரீன் பயோசிஸ்டம் டெக்னாலஜினு சொல்லுவோம் அதே மாதிரி ப்ளூ எலோ கிரேன் சொல்லி இருக்கு டார்க் பயோசிஸ்டம் டெக்னாலஜினு சொல்றது உங்களுக்கு ஒரு இன்ட்ரெஸ்டான ஒரு பாட் வந்துட்டு பயோசிஸ்டம் டெக்னாலஜியை வந்துட்டு நன் நன்மைக்காக பயன்படுத்துறதுதான் இந்த இவ்வளவு கொஞ்சம் இருங்க நன்மைக்காக பயன்படுத்துற விஷயங்கள் தான் இது ஆனா இதுல டார்க் சைட் ஒண்ணு இருக்கு அது வந்துட்டு என்ன சொன்னா தீமைக்காக பயன்படுத்துறது உதாரணமா இப்ப இந்த ஆயுதங்கள் என்ன ஆயுதங்கள் நமக்கு தெரிஞ்சது அந்த கன்ஸ் அதுதான் ஆயிரும் ஆனா பயோ ஆயுதங்களும் வந்துட்டு பயன்படுத்தப்பட்டது சில நாடுகள்ல சில நாடுகள் என்ன செய்யும் ஒரு வேறு சில நாடுகளுக்கு எதிரான முறையில சில நுண்ணங்கிகளா இருக்கட்டும் சில ஏதாவது ஒரு விலங்குகளா இருக்கட்டும் அதை வந்துட்டு என்ன செய்யற அனுப்பி அந்த நாட்டை அழிக்கிற அப்படியான சில விஷயங்களும் வந்துட்டு இந்த பயோசிஸ்டம் டெக்னாலஜில இருக்கு இது வந்துட்டு அது வந்துட்டு டார்க் பயோசிஸ்டம் டெக் டெக்னாலஜின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் அப்படியாக ஏதாவது நடந்தா சோ இதுக்கும் மேலதிகமா நம்ம ஒரு டீட்டெயிலா பார்த்தோம் சொல்லிச்சுன்னா இப்ப வெக்சின்ஸ் இருக்கு கொரோனா வெக்சின் உதாரணத்துக்கு இந்த வெக்சின்ஸ் எல்லாம் என்னத்துக்கு யூஸ் பண்றோம் இப்ப ஒரு வைரஸ் நம்மள தாக்குறதுக்கு முதல் நம்மட என்னது ஒரு நொதுமலான ஒரு வைரஸ நாம உடலுக்குள்ள அனுப்பி அது வந்துட்டு நம்மட இம்யூன் சிஸ்டத்தை பூஸ்ட் பண்ணி அதுக்கு எதிரான ஒரு ஆல்ரெடி இம்யூன் சிஸ்டத்தை உருவாக்கி கொடுக்கும் சோ அதை வந்துட்டு நம்ம நம்மட நல்லதுக்கு பயன்படுத்துறோம் என்னத்துல நம்மட ஹியூமன் ஹெல்த்ல அதாவது மெடிசின்ல பயன்படுத்துறோம் யார பயன்படுத்துறோம் ஒரு உயிர் முறைமைய பயன்படுத்துறோம் ஒரு அந்த வைரஸ் சொல்ற ஒரு நொதுமல் அடைஞ்சதை பயன்படுத்துறோம் சோ அது என்ன இத நாம சொல்லலாம் ரெட் பயோசிஸ்டம் டெக்னாலஜி இந்த இடத்துல பாத்தீங்கன்னு சொல்லிச்சேன்னா நோர்மலாவே வந்துட்டு அரிசியில விட்டமின் ஏ இருக்காது ஆனா இந்த கோல்டன் ரைஸ்னு சொல்ற இந்த அரிசியில விட்டமின் ஏ இருக்கும் இது எப்படி சாத்தியம்னு சொன்னா ஆஹ் ஜெனடிக்கலி மோடிஃபை பண்ணி என்ன செய்வாங்க சொன்னா அந்த விட்டமின் ஏ ய தோக்கக்கூடிய ஜீனை வந்துட்டு நம்மட என்ன சொல்லிட வேளாண்மைக்குள்ள அனுப்புவாங்க சோ அது அதனால நடக்கிறது தான் வந்துட்டு இந்த கோல்டன் ரைஸ்னு சொல்றது சோ இது வந்துட்டு ஒரு உணவுல நடக்கிறதுக்காக இத வந்துட்டு எலோ டெக் எலோ பயோசிஸ்டம் டெக்னாலஜி சொல்லுவோம் அப்ப இது வந்துட்டு உணவு ரீதியான உணவு ரீதியில வந்துட்டு இருக்கிற ஒரு பிராஞ்ச் அடுத்தது பாத்தீங்கன்னு சொன்னா எக்ரிகல்ச்சர்ல பயோசிஸ்டம் டெக்னாலஜி யூஸ் பண்ணா அதை நாம கிரீன் பயோசிஸ்டம் டெக்னாலஜினு சொல்லுவோம் இங்க பாத்தீங்கன்னு சொல்லிச்சுன்னா இது வந்துட்டு சலட் இது நம்மளோட நாட்டுலதான் இது வந்துட்டு மண்ணில வளர்க்கறதுக்கு பதிலா 
இந்த இது வந்துட்டு நீர் நீர்ல வளரும் நீர்னு சொல்றதை விட ஒரு போசனை ஊடகத்துல வளரும் இந்த போசனை ஊடகம் வந்துட்டு நிறை அதுக்குரிய போசனைகளை கொண்டிருக்கும் இது மண் பயன்படுத்தப்படாது அதுல வேர் வந்துட்டு நீர்ல வளரும் ஸோ இப்படி பா யோசிச்சு பாருங்க மண்ணில் வளர்றதுக்கு பதிலாக நம்ம நீர்ல வளர்க்க சொன்னா அப்போ எங்க அங்க ஒரு டெக்னாலஜியை யூஸ் பண்றோம் அந்த தாவரம் சொல்ற தாவரம் சொல்ற ஒரு உயிர் முறை மேல நம்ம ஒரு டெக்னாலஜியை யூஸ் பண்ணோம் சொன்னா அது கிரீன் பயோடெக்னாலஜின்னு சொல்லி வரப்போகுது அக்ரிகல்ச்சர்ல யூஸ் பண்ணக்குள்ள அதே மாதிரி கிரே பயோ சிஸ்டம் டெக்னாலஜின்னு சொன்னா இது வந்துட்டு சூழல் ரீதியா யூஸ் பண்ணக்குள்ள சில கப்பல்கள் பாத்தீங்கன்னு சொன்னா அந்த எண்ணெய் கசிவுகள் ஏற்படும் ஏற்படுற டைமுக்கு என்ன நடக்கும் சொன்னா அங்க இருக்கிற எண்ணெய் வந்துட்டு அந்த நீர் மேற்பரப்புல இருக்கிறதால அந்த மாசாக்கம் கூடுதலா இருக்கும் அந்த நீருக்குள்ள ஒட்சிசன் போகாம மீன்கள் சாகுறது தாவரங்கள் சாகுறது அப்படியான சில பிரச்சனையும் இருக்கும் சோ அதுக்காக என்ன செய்வாங்கன்னு சொல்லிச்சுன்னா பெட்டரா பிரிகி அடையக்கூடிய செய்ய மாதிரி மொடிஃபை பண்ண நுண்ணங்கிகளை வந்துட்டு அதுல அனுப்புறதால அதுல அறிமுகப்படுத்துறதால அது வந்துட்டு குயிக் அண்டு அதை வந்துட்டு பிரிகி அடைய செஞ்சிடும் அந்த என்னத்த அந்த அதுல நீர்ல இருக்கிற அந்த ஒயில் எல்லாம் அந்த எண்ணெய் கழு எண்ணெய் கழிவுகள் சோ இப்ப இப்படியா நாம ஒரு சூழலை பரிகரிப்பு செய்யறதுக்காக நாம ஒரு டெக்னாலஜி யூஸ் பண்ணோம் சொன்னா அதை கிரே பயோ டெக்னாலஜின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் சோ இப்படியா வந்துட்டு பயோ பயோ சிஸ்டம் டெக்னாலஜி ஆஹ் நிறைய இடத்துல நான் ஆரம்பத்துல செஞ்ச மாதிரி யூஸ் பண்ணி வருது ஸோ பயோ சிஸ்டம் டெக்னாலஜி எடுக்கணும் சொல்லி சொன்னா மினிமம் குவாலிஃபிகேஷன் ஆறு சப்ஜெக்டில் வந்துட்டு பாஸ் பண்ணியிருக்கணும் தட் மீன்ஸ் எஸ் ஆவது இருக்கணும் மெத்தமெட்டிக்ஸ் அண்ட் சயின்ஸ் உட்பட இன்னொரு சப்ஜெக்டில் வந்துட்டு உங்களுக்கும் சி இருக்கணும் ஓகே அடுத்தது வந்துட்டு ஆப்ஜெக்டிவ் என்ன காரணத்துக்காக இந்த டெக்னாலஜி ஸ்ட்ரீம் அண்ட் இந்த பயோ சிஸ்டம் டெக்னாலஜி அறிமுகப்படுத்தினாங்கன்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னு சொல்லி சொன்னா சோ உங்களுக்கு பெட்டரா இருக்கும் நான் இத சரி சரி ஓகே பாத்தீங்கன்னு சொல்லி சொன்னா இதுதான் உங்களோட சிலபஸ் என்ன காரணத்துக்காக இது அறிமுகப்படுத்தினாங்கன்னு சொல்லி சொல்றாங்க பாருங்க நாட் பாருங்க நாட்டின் பொருளாதாரம் மற்றும் சமூகம் சார்ந்த இந்த இந்த இருக்கிற இடத்தை பாருங்க சரி நாட்டின் பொருளாதாரம் மற்றும் சமூகம் சார்ந்த அபிவிருத்திக்கு அவர்களால் ஆக்கத்துடன் வினைத்திறன் மிக்க பங்களிப்பை வழங்க முடியும் யாருன்னு சொன்னா உங்களை மா நம்மள மாதிரி பயோசிஸ் சாரி பொதுவாகவே வந்துட்டு பயோ சிஸ்டம் டெக்னாலஜி யார் எடுக்க போறாங்களோ அவங்க வந்துட்டு என்ன செய்யலாம் இதை ஏன் அவங்க மெயினா ஏன் பண்றாங்கன்னு சொல்லி சொன்னா பொருத்தமான தொழில் வாய்ப்பை பெற்றுக் கொடுக்கிறது அதுதான் அவங்களுக்கு நோக்கம் இப்ப பெரும்பாலும் இதுக்கு முந்தின காலத்துல எல்லாம் பாத்தீங்கன்னு சொல்லி சொன்னா கிராஜுவேட்ஸ் இருக்காங்க பட் என்ன இன்னொரு விஷயம் இருக்கு என்னன்னு சொல்லிச்சுன்னா ஒரு ஜொப் ஜொப் மார்க்கெட் ஒன்று இருக்கு அதாவது அந்த டைம்ல பாத்தீங்கன்னு சொல்லிச்சுன்னா எந்த ஜொப்புக்கு வந்துட்டு கேள்வி வந்துட்டு கூட இருக்கு ஸோ அப்படியான ஜொப்புக்கு தகுதியான ஆக்களை வந்துட்டு ஆஹ் அறிமுகப்படுத்துறதுதான் இந்த ஒரு டெக்னாலஜி ஸ்ட்ரீம் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டதுல நோக்கம் சொல்லி இந்த இடத்துல செல்லி காட்டுறாங்க அதே மாதிரி டெக்னாலஜி ஸ்ட்ரீம் பாத்தீங்கன்னு சொல்லி சொன்னா நான் இப்ப பயோ சிஸ்டம் டெக்னாலஜி விட்டு டெக்னாலஜி உள்ள போறேன் பாருங்க டெக்னாலஜி ஸ்ட்ரீம் பொறுத்த வரையில மூணு மெயினான சப்ஜெக்ட் படிக்க வேண்டி வரும் ஒன்று வந்துட்டு என்ஜினியரிங் டெக்னாலஜியா இருக்கலாம் அல்லது பயோ சிஸ்டம் டெக்னாலஜியா இருக்கலாம் நெக்ஸ்ட் வந்துட்டு சயின்ஸ் ஃபோர் டெக்னாலஜின்னு சொல்லி அதுல வந்துட்டு மெத்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி பிசிக்ஸ் பயோ இப்படி எல்லா சப்ஜெக்டும் இருக்கும் அதே மாதிரி இந்த இருக்கிற இந்த இந்த இருக்கிற சப்ஜெக்ட் பாத்தீங்கன்னு சொல்லி சொன்னா மூணாவது சப்ஜெக்டா ஏதாவது ஒரு சப்ஜெக்ட் வந்துட்டு சூஸ் பண்ணலாம் ஸோ யாரோ ஒரு தம்பியோ தங்கச்சியோ கேட்டிருந்தாங்க ஐடில போறேன்னு சொல்லிட்டு நான் என்ன செய்யணும்டும் ஸோ ஐடியும் வந்துட்டு இதுல ஒரு சப்ஜெக்டா இருக்கு என்ன எனக்கு தெரிஞ்சு மோஸ்ட் ஆஃப் த ஸ்கூல்ஸ்ல வந்துட்டு ஆஹ் ஐடி ஒரு சப்ஜெக்டா கொடுக்காங்க என்ன சொல்லி சொன்னா டெக்னாலஜி படிச்சா மூணு டிகிரி வந்துட்டு கொடுக்காங்க ஒன்று வந்துட்டு பிபிஎஸ்டி பேச்சுலர் ஆஃப் பயோ சிஸ்டம் டெக்னாலஜி தென் பிஇடி பேச்சுலர் ஆஃப் என்ஜினியரிங் டெக்னாலஜி தென் பி 
ICT, Bachelor of uh, Information Communication Technology. So, additional bios uh, ICT edutrunda avanga and the ICT degree ku apply pandradukuriya vaippugal irukku so adutha vishayam enna nu solli paathinga nu solli thirna ungala unit Biosystem technology is one of the units. Of course, this is a uh, notes uh, related subject. Uh, oh, notes related subject. But if you have any notes, you can learn more about the things that you have already learned. Now, you have any knowledge, 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 you have any knowledge. இது வந்துட்டு அந்த என்ன அந்த நோட்ஸ நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்கிறது அவ்வளோ கஷ்டமா இருக்காது அண்ட் இது தவிர சில நோட்ஸ் இல்லாத சப்ஜெக்ட் சில நோட்ஸை தவிர்த்து கல்குலேஷன்ஸ் அடுத்தது வேற வேற இருக்கிற சப்ஜெக்ட் யூனிட்ஸும் இருக்கு உதாரணத்துக்கு வந்துட்டு நில அளவையும் மட்டும் காணலும் இது வந்துட்டு சர்வேரிங்னு சொல்லுவோம் இது இந்த ஒரு யூனிட் வந்துட்டு நோட்ஸ் ரிலேட்டட் ஆனது இல்லை அடுத்தது வந்துட்டு இலத்திரன் இலத்திரனியல் தொழில்நுட்பமும் கருவி மயமாக்கமும் இது வந்துட்டு எலக்ட்ரானிக்ஸ் ரிலேட்டடான ஒரு யூனிட் வந்துட்டு இது வந்துட்டு உங்களோட ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் இயருக்குரியது அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் செகண்ட் இயருக்குரியதில் வந்துட்டு நாம் எல்லாத்தையுமே செல்ல வரலை என்ன சொன்னால் நிறைய விஷயம் கதைக்கிறது கிடைக்கி இதில் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் ஓகே பண்ணை கட்டமைப்புகள் அண்டு இன்னொரு சப்ஜெக்ட் இருக்கு பண்ணை பொறுமையாக்கம் பண்ணை பொறுமையாக்கம் சொல்றது மெஷினரிஸ் ரிலேட்டட் அதாவது அக்ரிகல்ச்சர்ல யூஸ் பண்ற மெஷினரிஸ் ரிலேட்டடா இருக்கு ஸோ இதுவும் வந்துட்டு கொஞ்சம் என்ஜினியரிங் ரிலேட்டடான ஒரு பாடமா இருக்கும் என்ஜினியரிங் டெக்னாலஜி ரிலேட்டடான பாடமா இருக்கும் பெரும்பாலும் என்ஜினியரிங் டெக்னாலஜியில படிப்பிக்கிற டீச்சர்ஸ் மாதிரி தான் இதை படிப்பிப்பாங்க ஓகே இதெல்லாம் வந்துட்டு உங்களோட யூனிட்ஸ் உங்களை உங்கள்கிட்ட இருக்கிற யூனிட்ஸ் ஸோ நீங்க இத டவுன்லோட் பண்ண விரும்புனீங்கன்னு சொல்லிட்டுனா போய் டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம் என்ன இல்ல நான் உங்களுக்கு லிங்க் போடுறேன் ஸோ நீங்க போய் உங்களோட சிலபஸை வந்துட்டு டவுன்லோட் பண்ணி பார்த்துக்கலாம் என்னென்ன மாதிரி இருக்குன்னு சொல்லி ஓகே அடுத்ததுக்கு போவோம் என்ன ஒரு காரணத்துக்காக இதை அறிமுகப்படுத்தி இருக்காங்கன்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னு சொல்லி சொன்னா கரண்டா இருக்கிற ஜொப் மார்க்கெட்டுக்கு பொருத்தமான உங்களை வந்து பொருத்தமான தொழில் செய்யக்கூடிய நாக்களை வந்துட்டு உருவாக்குறது அடுத்தது வந்துட்டு ப்ரொஃபஷனலான எஜுகேஷன் அதை பத்தி பின்னுக்கு கதைப்போம் ஓகே சரி இவ்வளவு யூனிட்ஸ் இருக்கு ஸ்லைட்லி நோட்ஸ் இருக்கு ஸோ இதை எப்படி படிக்கிற இந்த பயோ சிஸ்டம் டெக்னாலஜி எப்படி படிக்கலாம்னு சொல்லி பார்த்தா ஒன் ஆஃப் த பெஸ்ட் வே டு லேர்ன் இஸ் டு டீச் இது வந்து நான் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணி ஒரு சக்ஸஸ் ஆன ஒரு விஷயம் எந்த ஒரு விஷயத்தையும் நாம ஒருத்தங்களுக்கு இது வந்துட்டு டீச் பண்றது யாருக்குன்னு சொல்லி கேட்கலாம் அது வேற உங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கா இருக்கலாம் இல்லாட்டி உங்களுக்கு நீங்களே டீச் பண்றதா இருக்கலாம் டீச் பண்ணக்குள்ள என்ன நடக்கும் சொன்னா ஒரு விஷயத்த ஒரு ஆளுக்கு விலங்கி இருக்க உண்மையாவே விலங்கி இருந்தா தான் அதை சரியான முறையில அவங்க டீச் பண்ணுவாங்க ஸோ ஒரு விஷயத்த படிச்சுட்டு அதை படிக்கிற டைமுக்கும் அது மீட்டல்னு சொல்லுவோம் அந்த மீட்டல் செய்யற டைமுக்கும் ஒரு டீச்சிங் மெத்தட்ல அந்த மீட்டலை செஞ்சோம்னு சொல்லக்குள்ள நம்மளுக்கு நிறைய பெனிஃபிட்ஸ் இருக்கு அதால ஒன்று வந்துட்டு நம்ம வாயால கதைப்போம் அதே மாதிரி நம்ம வாயில கதைக்கிறது நம்மளோட காது கேட்கும் அந்த டைமுக்கும் அப்ப நாம அந்த படிக்கிறதுக்குன்னு செலவழிக்கிற அந்த டைமுக்கும் நம்மளோட நிறைய புழல் வந்துட்டு ஆக்டிவா இருக்கு காது வாய் ஈவன் நம்ம அந்த சில நோட்ஸ் எல்லாம் பார்த்தோம் சொன்னா கண் ஸோ இதெல்லாம் வந்துட்டு எங்கேஜ்ட் இருக்கக்குள்ள அந்த ஒரு விஷயம் வந்துட்டு ஈஸியா பதிவுறதுக்குரிய வாய்ப்புகள் இருக்கு அதே மாதிரி ஷோர்ட் நோட்ஸ் யூஸ் பண்ணலாம் ஸோ எப்படி படிக்கிறேன்னு சொல்றதுக்கே அது ஒரு வேற ஒரு செஷன் வேணும் அதால நம்ம வேற வேற நமக்கு முக்கியமா இருக்கிற விஷயங்களுக்கு போயிடுவோம் 
சரி யூனிவர்சிட்டி இப்ப படிச்சு முடிச்சு எலவல் செலக்ட் ஆகியாச்சு எலவல் யூனிவர்சிட்டி செலக்ட் ஆகியாச்சு ஸோ யூனிவர்சிட்டிஸ்ல என்னென்ன மாதிரி ப்ரோக்ராம்ஸ் இருக்குன்னு பார்ப்போம் அது பொறுத்த வரையில பாத்தீங்கன்னு சொன்னா இது ஒரு ப்ரொஃபஷனல் டிகிரி ப்ரொஃபஷனல் டிகிரின்னு சொல்லி சொன்னா ஒரு ஜொப் செய்யறதுக்கு இவங்களால மட்டும்தான் முடியும் ஐ மீன் நம்ம ஒரு மருந்து எடுக்க போறோம் சொல்லிச்சுன்னா யார்கிட்ட போவோம் ஒரு டாக்டர்கிட்ட போவோம் அதே மாதிரி ஒரு வீடு கட்டணும் சொல்லிச்சுன்னா யார்கிட்ட போவோம் ஒரு என்ஜினியர்கிட்ட போவோம் அதே மாதிரி ஒரு ரகட்ட போவோம் வேற வேற வேலைக்கு ஸோ இது அது மாதிரியான ஒரு விஷயம் தான் இதுவும் ஸோ இதை படிச்சுட்டு அவுட் ஆகிற ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்துட்டு இந்த பர்டிகுலரான ஒரு வேலைக்கு தான் வந்துட்டு தகுதியுடையவங்கன்னு சொல்லி சொல்ற ஒரு முத்திரை குத்தப்பட்ட விஷயம் தான் இந்த ஒரு ப்ரொஃபஷனல் டிகிரி அதே மாதிரி இந்த பயோசிஸ்டம் டெக்னாலஜி டிகிரியை பொறுத்த வரைக்கும் இது வந்துட்டு யாரால வந்துட்டு ஒரு அங்கீகரிக்கப்பட்டு நடை அங்கீகரிக்கப்பட்டிருக்குன்னு சொல்லிட்டுன்னா நேஷனல் பயோ டெக்னாலஜி இண்டஸ்ட்ரியல் அசோசியேஷன் இண்டஸ்ட்ரியல் அசோசியேஷன் இவங்க தான் வந்துட்டு என்ன செய்யறாங்கன்னு சொல்லிட்டுன்னா ஆஹ் இதுக்குரிய சகல ஸ்டாண்டர்ட்ஸையும் வழங்குறாங்க இவங்களுக்கு கீழேதான் வந்துட்டு இந்த டிகிரி கொடுக்குற வேலையை செய்யறாங்க ஸோ எத்தனை செமஸ்டர்ஸ் இருக்கணும் எத்தனை கிரெடிட்ஸ் இருக்கணும் என்ன மாதிரி ட்ரைனிங்ஸ் ஓகே அது நான் நெக்ஸ்ட்டுக்கு வரேன் இது வந்துட்டு எஸ்எல் கியூ எஃப் லெவல் சிக்ஸ் ஃபோர் இயர்ஸுக்குரியது அந்த உங்களுக்கு தெரியும் ஸ்ரீலங்கன் குவாலிஃபிகேஷன் ஃப்ரேம் ஒர்க்ல வந்துட்டு மேக்சிமம் டென் வரைக்கும் இருக்கு அதுல பாத்தீங்கன்னு சொல்லிட்டா இந்த உங்களுக்கு ஒரு பேச்சுலர் ஆஃப் ஹானர்ஸ் டிகிரி தான் வந்துட்டு இந்த பயோ சிஸ்டம் டெக்னாலஜி முடிச்சு வரக்குள்ள உங்களுக்கு கிடைக்கிறதா இருக்கும் அதே மாதிரி இண்டஸ்ட்ரியல் ட்ரைனிங் மோஸ்ட் ஆஃப் த யூனிவர்சிட்டிஸ்ல வந்துட்டு சிக்ஸ் மந்த்க்குரிய ஒரு ட்ரைனிங் போகணும் அது அவங்க எடுக்கிற போக்கஸ் ஏரியாவை பொறுத்து இருக்கு ஸோ போக்கஸ் ஏரியாவை பத்தி பின்னுக்கு பார்ப்போம் ஸோ அதை அது சம்பந்தமா ஒரு சிக்ஸ் மந்த்க்கு ஏதாவது ஒரு கவர்மெண்ட் செக்டர்லயோ அல்லது பிரைவேட் செக்டர்லயோ சிக்ஸ் மந்த்க்கு ட்ரைனிங் போக வேண்டி வரும் ஓகே நெக்ஸ்ட் வந்துட்டு ரிசர்ச் ஓ டிசைன் ப்ரொஜெக்ட் ஒன்று கொடுக்கணும் கடைசியாக நாம் வந்துட்டு ஒரு ரிசர்ச் அல்லது ஒரு இனோவேஷன் மாதிரி டிசைன் ப்ரொஜெக்ட்னு சொல்கிறது இது ஒரு ஒரு பிரச்சனையை இடம் கண்டு அந்த பிரச்சனைக்குரிய சொல்யூஷனை நாம் ஒரு ரிசர்ச்சாகவோ ஒரு டிசைன் ப்ரொஜெக்டாகவோ வந்துட்டு கொடுக்கணும் அதுதான் வந்துட்டு இந்த டிகிரியை பொறுத்த வரைக்கும் இவ்வளோத்தையும் கம்ப்ளீட் பண்ணக்குள்ள நமக்கு டிகிரி தருவாங்க ஓகே எந்தெந்த யூனிவர்சிட்டிஸ்ல வந்துட்டு பயோ சிஸ்டம் டெக்னாலஜிக்குரிய டிகிரி கொடுக்காங்கன்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னு சொல்லி சொன்னா இப்போதைக்கு டென் யூனிவர்சிட்டிஸ்ல கொடுக்காங்க நீங்க ரீட் பண்ண ஏழுமா இருக்கும் அண்ட் போக்கஸ் ஏரியாவை பாத்தீங்கன்னு சொல்லி சொன்னா ஒவ்வொரு ஒரு யூனிவர்சிட்டிஸ்லயும் ஒவ்வொரு ஒரு போக்கஸ் ஏரியா இருக்கு ஸோ எனக்கிட்ட கொஸ்டின் கேட்ட டைமுக்கும் கேட்டாங்க யாரோ தம்பியோ தங்கச்சோ பயோ சிஸ்டம் டெக்னாலஜி எடுத்தா என்ன ஜாப் கிடைக்கும் ஸோ ஃபர்ஸ்ட்டுக்கு நான் செல்ல விரும்புறேன் பயோ சிஸ்டம் டெக்னாலஜி எடுத்தா ஃபர்ஸ்ட்டுக்கு கன்சிடர் பண்ணணும் ஜாப் கிடைக்கிறதுல யூனிவர்சிட்டி உங்களுக்கு எந்த யூனிவர்சிட்டி கிடைச்சிருக்கு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஜெயவர்த்தனபுரம் யூனிவர்சிட்டின்னு சொல்லிட்டேன்னா அதுக்குள்ள நீங்க இந்த மூணு போக்கஸ் ஏரியாவும் தான் படிக்கக்கூடியதா இருக்கும் ஸோ செகண்டுக்கு கன்சிடர் பண்ணக்கூடியது அந்த யூனிவர்சிட்டியில என்னென்ன போக்கஸ் ஏரியா இருக்கு இப்ப ஒருத்தங்களுக்கு வந்துட்டு ஆஹ் ஃபுட் ப்ராசஸிங் செய்யறதுக்கு விருப்பம் ஆஹ் அவங்க வந்துட்டு கிளம்பி யூனிவர்சிட்டி அப்ளை பண்றாங்க யோசிச்சு பாருங்க ஆஹ் இது வந்துட்டு எப்ப உங்களுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கும் சொல்லிச்சுன்னா நீங்க ஏ லெவல்ல முடிச்சுட்டு யூனிவர்சிட்டி செலக்ஷன் ஒண்ணு போடுவீங்க அந்த டைமுக்கு உங்களுக்கு இது ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கும் ஸோ கட்டாயமா நீங்க கன்சிடர் பண்ணணும் நீங்க எந்த யூனிவர்சிட்டி போடுறீங்க அதே மாதிரி எந்தெந்த யூனிவர்சிட்டிஸ்ல வந்துட்டு என்னென்ன போக்கஸ் ஏரியா இருக்கு இப்ப யோசிச்சு பாருங்க இப்ப கிளம்பு யூனிவர்சிட்டில வந்துட்டு ஃபுட் ப்ராசஸிங் டெக்னாலஜி இல்ல ஸோ கிளம்பு யூனிவர்சிட்டியை போட்டுட்டு நீங்கள் அங்கே போய் யோசிப்பீங்க அப்போ எனக்கு ஃபுட் ப்ராசஸிங் தானே செய்ய விருப்பம் அப்படின்ற மாதிரி யோசிப்பீங்க அதே மாதிரி இப்போ இப்போ இதுக்கே யோசிப்போமே வேற மாதிரி ஸோ அது இனாஃப்னு நினைக்கணும் உங்களுக்கு விளங்கி இருக்கும் ஸோ இப்படித்தான் இருக்கு ஸோ நான் சொன்ன மாதிரி ஒரு ஜப் உபஜுனிஸ் கிடைக்கிறது வந்துட்டு ரெண்டு விஷயத்த கன்சிடர் பண்ணணும் ஒன்று வந்துட்டு எந்த யூனிவர்சிட்டி கிடைக்குது அதே மாதிரி அந்த யூனிவர்சிட்டியில என்ன வந்து போக்கஸ் ஏரியா இருக்கு ஜெயவத்தனபுரம் யூனிவர்சிட்டியை பொறுத்த வரைக்கும் செகண்ட் இயர்ல தான் வந்துட்டு போக்கஸ் ஏரியா சூஸ் பண்ணுவாங்க ஃபர்ஸ்ட் இயர் ஃபுல்லா வந்துட்டு காமனான சப்ஜெக்ட்ஸ் அதாவது யூனிவர்சிட்டிஸுக்கு தேவையான யூனிவர்சிட்டி ஸ்டடீஸுக்கு தேவையான காமனான சப் சப்ஜெக்ட் வந்துட்டு மு
ஜூனியர்ஸ் மாதிரி கால் பண்ணி கேட்பாங்க தாத்தா என்ன மாதிரி இப்போ செகண்ட் ஃபர்ஸ்ட் இயர் முடிச்சுட்டோம் செகண்ட் இயருக்கு ஃபோக்கஸ் ஏரியா பிரிக்க சொல்கிறாங்க என்ன பிரிக்கலாம் அப்படின்னு என்ன போடலாம் அப்படின்னு சொல்லி ஸோ இந்த இடத்துலையும் நீங்கள் அங்கே சென்ன விஷயத்தையே கன்சிடர் பண்ணுங்கள் உங்களோட பேஷன் உங்களுக்கு என்னத்தில் விருப்பம் இருக்கு இப்போ நீங்கள் நீங்கள் இமேஜின் பண்ணி பாருங்களா நினைச்சது <laughs> ஸோ நான் திங்க் பண்ணது அவர் கன்வென்ஷனில் தான் செஞ்சுட்டுருக்காரு பாரம்பரிய முறையில் ஸோ அந்த பாரம்பரிய முறையில் என்னாலான ஒரு டெக்னாலஜியை யூஸ் பண்ணி ஏதாவது செய்யணும் அப்படின்னு சொல்கிற ஒரு எய்ம் ஒன்று இருந்துச்சு அப்போ அதே மாதிரி உங்கவங்களுக்கும் ஒவ்வொரு ஒரு மாதிரி இருக்கும் சில பேருக்கு ஒரு பர்டிகுலரான இண்டஸ்ட்ரியில் வந்துட்டு நான் இப்படியான ஒரு ஜாப் செய்யணும் அப்படின்ற மாதிரி எக்ஸ்பெக்டேஷன் இருக்கும் சில பேருக்கு ஃபுட் ப்ராசஸிங் எடுத்துகிட்டா ஓகே எனக்கு குவாலிட்டி மேனேஜ்மெண்ட் ரிலேட்டடான ஒர்க்ஸ் பிடிக்கும் ஸோ அதால் நான் வந்துட்டு ஃபுட் ப்ராசஸிங் சூஸ் பண்ணணும் அப்படின்ற மாதிரி ஒவ்வொன்று ஒன்று இருக்கும் ஸோ எந்த ஒரு முடிவாக இருந்தாலும் மற்றவங்கள்ட்ட கருத்துக்களை கேளுங்க இது என்னென்ன மாதிரின்னு ஆனால் முடிவுகளை நீங்கள் தான் எடுங்க ஏன்னு சொன்னால் அது ஆரம்பத்திலேயே சொன்ன மாதிரி அது உங்களோட லைஃப் டைம் கெரியரை வந்துட்டு சூஸ் பண்ணுறதா இருக்கும் ஓகே யாராவது ரெஸ்பான்ஸ் பண்ணுங்கள் கண்ணீரங்குடி கழிச்சிட்டு இருக்கேன் நான் மட்டுமே இருக்கீங்களா மேடம் ஓகே ஓகே நான் கண்டினியூ பண்ணலான்னு நினைக்கிறேன் அடுத்தது வந்துட்டு யூனிவர்சிட்டி ஆஃப் கிளம்பு கிளம்பு எடுத்துட்டீங்கன்னு சொல்லிச்சுன்னா அவங்க போன உடனே வந்துட்டு பிரிச்சுடுவாங்க ஃபர்ஸ்ட் இயர்லேயே உங்களுக்குரிய ஏரியாஸ் வந்துட்டு சூஸ் பண்ண பண்ண வேண்டி இருக்கும் ப்ளஸ் ஐசிடி வந்துட்டு கொடுக்காங்க நீங்கள் ஈவன் நீங்கள் பயோ சிஸ்டம் டெக்னாலஜி கோர்ஸுக்கு தான் அப்ளை பண்ணியிருந்தாலும் ஐசிடியும் அதுக்குள்ளே போய் நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணுற மாதிரி இருக்காங்க சொல்லின ஒரு விஷயமும் இருக்குது அதே மாதிரி ஜஃப்னா யூனிவர்சிட்டி எடுத்துட்டிங்கன்னு சொன்னால் அவங்களும் செகண்ட் இயரில் தான் அது ஃபோக்கஸ் ஏரியா போயிருக்காங்க க்ரீன் ஃபார்மிங் அண்ட் ஃபுட் அண்ட் நியூட்ரிஷன் இருக்குது அண்டு அடுத்தது வந்துட்டு ரஜர் அட்டை அதில் பயோ ப்ராசஸ் டெக்னாலஜி அண்ட் ஃபுட் ப்ராசஸ் டெக்னாலஜி ருகுணம் எடுத்துட்டோம் சொல்லிச்சுன்னா ஃபுட் ஃபிஷரிஸ் அண்ட் அக்ரிகல்ச்சர் டெக்னாலஜி நேச்சுரல் ப்ரொடக்ட் அண்ட் என்வாயன்மெண்டல் டெக்னாலஜி ஈஸ்டர்ன் யூனிவர்சிட்டிஸில் வந்துட்டு பயோ சிஸ்டம் டெக்னாலஜி அண்ட் அக்ரிகல்ச்சர் அண்ட் ஆண்டர்பிரனர்ஷிப் சவுத் ஈஸ்டர்ன் யூனிவர்சிட்டிலேயும் அதே மாதிரி நாலு கோர்சஸ் இருக்குது ஊவாவெல்லசையில் வந்துட்டு ரெண்டு கோர்சஸ் அப்ரகாம் ஓயில் வந்துட்டு மூணு ஓகே இதை பொறுத்த வரையில் நான் உங்களுக்கு ஒரு விஷயம் சொல்லணும் செல்லணும் இப்போ நீங்கள் யோசிக்கலாம் இப்போ ஒரு பயோ சிஸ்டம் டெக்னாலஜி எங்கட எங்களுக்கு எயிட்டி சிக்ஸ் பர்சன்ட் ஜெயவர்த்தனை முறைக்கு எடுத்தாங்க சார் எயிட்டி எண்பத்தி ஆறு பேர் வந்துட்டு நாங்கள் ஜெயவர்த்தனை முறை யூனிவர்சிட்டிக்கு பயோ சிஸ்டம் டெக்னாலஜிக்கு போனோம் ஸோ அதில் வந்துட்டு எப்படியுமே இந்த மூணுலையும் வந்துட்டு ஓரளவுக்கு ஈக்குவலான ஆக்கள் தான் இருக்கணும் ஸோ அப்போ என்ன செய்வாங்க ஃபஸ்ட்டு உங்களோட ப்ரையோரிட்டைஸ் நீங்கள் கொடுக்குறது ஒருவேளை யோசிப்போம் இப்போ இண்டஸ்ட்ரியல் பயோ சிஸ்டம் டெக்னாலஜி நிறைய பேர் அப்ளை பண்ணியிருந்தாங்க ஐ மீன் ஒரு நாற்பது ஐம்பது பேருக்கிட்ட அப்படின்னு சொல்லி சொன்னால் அப்போ ஈக்குவலாக கொடுக்க எல்லாமே இருக்கும் அப்போ அந்த டைமில் என்ன செய்வாங்கன்னு சொல்லி சொன்னால் ஃபஸ்ட் இயர் வரைக்கும் அவங்க ஜிபிஏ எடுத்திருப்பாங்க தானே ஜிபிஏன்னு சொல்கிறது கைண்ட் ஆஃப் சட் ஸ்கோர் மாதிரி அப்போ அந்த அவ அங்கே அங்கே எக்ஸாம்ஸில் அவங்க என்ன மாதிரி பெர்ஃபார்ம் பண்ணுறாங்கன்றது வச்சு ஜிபிஏன்னு சொல்லுவோம் ஸோ அதை பேஸ் பண்ணி எடுப்பாங்க நமக்கு நிறைய ஜிபிஏ இருந்து நம்ம ஒரு சூஸ் பண்ணோம் சொல்லிச்சுனா நமக்கு தந்துடுவாங்க இப்போ நிறைய பேர் இருக்கக்குள்ள யாருக்கு கூட ஜிபிஏ இருக்கு அவங்களுக்கு தான் அவங்க ஃபஸ்ட் சூஸ் பண்ணத்தை கொடுப்பாங்க ஓகே ஸோ அந்த வகையில் தான் வந்துட்டு இது நடக்கும் இப்போ கிளம்பு யூனிவர்சிட்டியை பொறுத்த வரையில் அதை ஜெட் ஸ்கோரை வச்சுருப்பாங்கன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ இதை மாதிரி தான் ஒவ்வொரு ஒரு யூனிவர்சிட்டிஸ்லையும் வந்துட்டு நடக்குது ஸோ இந்த டைம்லையும் ஏதாவது வைக்கும் போதுனா நீங்கள் சேட் பாக்ஸில் போடுங்க பின்னுக்கு பார்ப்போம் போவோம் ஜப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் எனக்கு மற்ற யூனிவர்சிட்டிஸ பத்தி தெரிய என்ன சொல்ற இது வந்துட்டு ரீசெண்டா வந்துட்டு எங்கட யூனிவர்சிட்டியில வந்துட்டு மே என்று நினைக்க ஒரு கரிய கைடன்ஸ் ப்ரோக்ராம் ஒன்று சாரி பயோ சிஸ்டம் டெக்னாலஜி டிகிரி ரிலேட்டடான ஒரு ப்ரோக்ராம் ஒன்று நடத்தினாங்க எங்களோட லெக்சர்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட்டால் ஸோ அந்த டைமில் அவங்க சொன்ன விஷயங்களை தான் வந்துட்டு நான் இதில் இன்க்ளூட் பண்ணியிருக்கேன் 
என்னென்ன மாதிரி ஜாப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இருக்குன்னு சொல்லி ஸோ பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் அக்ரிகல்ச்சர் அண்ட் என் இது வந்துட்டு நான் ஃபுல்லாகவே உங்களுக்கு தெரியும் ஜெயவர்த்தன யூனிவர்சிட்டின்னு சொல்கிறதால நான் அங்கே இருக்கிற அந்த மூணு கோர்சஸுக்கு செஞ்சுருக்கு ஆனால் மேக்ஸிமமான கோர்சஸ் வந்துட்டு இது ரிலேட்டடாக தான் மற்ற மற்ற யூனிவர்சிட்டிஸ்லேயும் இருக்குது ஸோ அது வந்துட்டு ஹெல்ப்பாக இருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் ஸோ கொமனாக வந்துட்டு இந்த ரிலேட்டடான ஜாப்ஸுகள் வந்துட்டு அப்ளை பண்ண எல்லாமே இருக்கும் உதாரணத்துக்கு ஒன்றப்ரோனு அதாவது நாம் பெரும்பாலும் இப்ப இப்படியான விஷயங்களை படிச்சுட்டு சும்மா இருக்கிறதுக்கு இல்ல சோ நாமளும் வந்துட்டு என்ன செய்யணும் அதை வந்துட்டு லைஃப்ல இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ற மாதிரி இருக்கணும் அப்படியான சில ஆக்களை உருவாக்குறதுக்காக இது இருக்கு அடுத்தது வந்துட்டு இப்ப அக்ரிகல்ச்சர் அண்ட் என்வாய்மெண்டல் ரிலேட்டடா கவர்மெண்ட் இன்ஸ்டியூட்ஸ் இருக்கும் அதே மாதிரி ஆஹ் அக்ரிகல்ச்சர் டிபார்ட்மெண்ட்ஸ் இருக்கு என்வாய்மெண்டல் அத்தாரிட்டிஸ் இருக்கு அப்படியான இடங்கள்ல வந்துட்டு என்ன செய்யலாம் செய்யலாம் அவங்க வந்துட்டு ஜாப்ஸ் எடுக்கலாம் உதாரணமா அக்ரிகல்ச்சர் ரிசர்ச் ஸ்டேஷன்ஸ் அப்படியானதுல தான் இப்ப நான் கரண்டா வந்துட்டு இன்டர்னா இருக்கு ஸோ அவங்க படிக்கிற டைமுக்கும் சில கோர்சஸ் படிச்சிருப்பாங்க அதுல உதாரணத்துக்கு வந்துட்டு டிஷு கல்ச்சர் படிச்சிருந்தா டிஷு கல்ச்சர் ரிலேட்டடான இண்டஸ்ட்ரீஸுக்கு வந்துட்டு அவங்க அப்ளை பண்ணக்கூடிய மாதிரி இருக்கும் அதே மாதிரி சில ஆர்கானிக் அக்ரிகல்ச்சர் டெக்னாலஜி அப்படின்னு சொல்லி அப்படி ஒரு சப்ஜெக்ட் இருந்துச்சு எங்களுக்கு ஸோ அப்படியான நம்ம என்னென்ன சப்ஜெக்ட் ரிலேட்டடா படித்தோமோ அது ரிலேட்டடா எங்கெங்க ஒர்க்ஸ் இருக்கோ அங்க அப்ளை பண்ணக்கூடிய மாதிரி தான் இருக்கும் ஸோ பாத்தீங்கன்னு சொன்னீங்கன்னா இதெல்லாம் எக்ஸாம்பிள்ஸ் ஸோ இப்ப எப்படி எப்படி மாதிரி ஒர்க் அப்படின்னு சொல்லிச்சுன்னா ஒரு மேனேஜ்மெண்ட் லெவல் என்ன சொல்ற ஒரு ஒர்க்கர்ஸ் இருப்பாங்க அந்த ஒர்க்கர்ஸ கைட் பண்ணக்கூடிய ஆக்களா இருக்கிற ஆக்கள் தான் இந்த கோர்ஸ் முடிச்சுட்டு போற ஆக்களா இருப்பாங்க அதே மாதிரி ரிசர்ச் அசிஸ்டன்ட் டீச்சர்ஸ் ஆகலாம் லெக்சர்ஸ் ஆகலாம் டெமோ ஆகலாம் அதே மாதிரி ஹையர் எஜுகேஷன் என்ன ஃபாரின் போய் பிஹெச்டி செய்யற அப்படியான சில வாய்ப்புகளும் இருக்கு ஸோ சரிடா இது ரிலேட்டடா என்னென்ன சப்ஜெக்ட் படிச்சிருக்காங்களோ ஸோ அந்த சப்ஜெக்ட் வந்துட்டு அது ரிலேட்டடா ஜாப்ஸ் கிடைக்கிறதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்கு அதே மாதிரி இண்டஸ்ட்ரியல் பயோ சிஸ்டம் டெக்னாலஜி எடுத்தோம் சொல்லிச்சுன்னா கெமிக்கல் ரிலேட்டட் இண்டஸ்ட்ரீஸ் இருக்கும் பணங்கள் ரிலேட்டட் இண்டஸ்ட்ரீஸ் இருக்கும் அதே மாதிரி ஃபார்மசியூட்டிக்கல் மைக்ரோ ப்ரொடக்ட்ஸ் இதெல்லாம் வந்துட்டு அவங்க யூனிவர்சிட்டி படிக்கக்குள்ள இந்த விஷயங்கள் அவங்களோட கோர்சஸ்ல இன்க்ளூட் பண்ணி இருக்கும் ஸோ அவங்க வந்துட்டு அது ரிலேட்டடான ஜாப்ஸுகளுக்கு வந்துட்டு அப்ளை பண்ணக்கூடிய மாதிரி இருக்கும் அண்ட் ஆல்சோ ஃபுட் ப்ராசஸிங் டெக்னாலஜி எடுத்தோம் சொல்லிச்சுன்னா ஃபுட் டெக்னாலஜிஸ்டா இருக்கலாம் நிறைய ஃபுட் ரிலேட்டடான கம்பெனிஸ் இருக்கு அந்த கம்பெனிஸ்ல வந்துட்டு ப்ரொடக்ட் டெவலப்பர்ஸா போகலாம் அதே மாதிரி ரிசர்ச்சர்ஸ் இருக்கலாம் கன்சல்டன்ஸ் அதே மாதிரி கவர்மெண்ட் செக்டர்ஸ்லயும் அவங்களுக்கு டீச் பண்ற வாய்ப்புகள் இருக்கு மார்க்கெட்டிங் ரிலேட்டடா அப்படியான சில விஷயங்கள் இருக்கு ஸோ அதர்வைஸ் பாத்தீங்கன்னு சொன்னா இப்ப யூனிவர்சிட்டி மட்டும் தானான்னு சொல்லி பார்த்தோம் சொல்லிச்சுன்னா இல்ல நம்ம பயோ சிஸ்டம் டெக்னாலஜி எடுக்கிறவங்க யூனிவர்சிட்டி தவிர்ந்த வேற வேற வாய்ப்புகளும் இருக்கு ஸோ பாத்தீங்கன்னு சொல்லிச்சுன்னா யூனிவர்சிட்டி காலேஜ் இப்ப இதெல்லாம் வந்துட்டு நீங்க கேட்கலாம் இப்ப ஒகேஷனல் ட்ரைனிங் சென்டர்ஸ் இவங்க எல்லாம் எல்லாருமே போகலாம் தானே எல்லாருமே போகலாம் பட் இவங்கள்ட்ட இருக்கிற சில கோர்சஸ் பாத்தீங்கன்னு சொல்லிச்சுன்னா அது ஆல்ரெடி நீங்க ஏ லெவல்ல படிச்ச கோர்சஸா இருக்கும் அப்ப அந்த கோர்சஸ் இருக்கக்குள்ள உங்களுக்கு அங்க ஒரு ப்ரையோரிட்டி இருக்கும் இப்ப பயோ சிஸ்டம் டெக்னாலஜி எடுத்துட்டு நான் வரேன் எனக்கு இந்த கோர்ஸ் செய்யணும்னு சொல்லிச்சுன்னா அங்க 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 உங்களுக்கு அந்த இன்டர்வியூ வைக்கக்குள்ளயோ உங்க எக்ஸாம்ஸ்லயோ அங்க உங்களுக்கு ஒரு ப்ரையோரிட்டி இருக்கும் சோ அப்படியான சில விஷயங்கள் இருக்கு அடுத்தது பிரைவேட் பிரைவேட்டாவும் நிறைய கோர்சஸ் வந்துட்டு நீங்க செய்யறதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்கு சோ இன்னொரு விஷயத்தையும் நான் உங்களுக்குள்ள செலிக்கணும் இப்ப ரீசெண்டா வந்துட்டு யூனிவர்சிட்டிஸ்க்கு வந்துட்டு சில கோர்சஸ் வந்துட்டு புதுசா அவங்களே பாத்தீங்கன்னு சொன்னா இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணிருந்தாங்க அதுல வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா உயிர் முறைமைகள் தொழில்நுட்பம் ஓகே கோர்ஸ் என்னது ஹெல்த் இன்ஃபர்மேஷன் அண்ட் கம்யூனிகேஷன் டெக்னாலஜி பயோ சிஸ்டம் டெக்னாலஜி செஞ்சிருந்தா அவங்க வந்துட்டு அந்த கோர்ஸ் அப்ளை பண்ற மாதிரி இருந்துச்சு அதே மாதிரி ஹெல்த் டூரிசம் அண்ட் ஹாஸ்பிட்டாலிட்டி அதுக்குள்ளயும் வந்துட்டு கேட்டிருந்தது பாத்தீங்கன்னு சொல்லிச்சுன்னா பௌதிக விஞ்ஞான பிரிவு அப்படி இல்லாட்டி உயிரியல் தொழில்நுட்பம் தொழில்நுட்பம் அதுவும் வந்துட்டு கேட்டிருந்தாங்க அடுத்தது பாத்தீங்கன்னு சொல்லிச்சுன்னா இன்னொரு கோர்ஸ் இருந்துச்சு ஆஹ் சுதேச மருத்துவவியல் ஆஹ் அதுலயும் வந்து
sorry okay inge pathinga senna indha mohammed kadirgal nadi vandu indha stream select panirundhalum avanga indha inga irukra courses ku apply pannala idhu vandu university handbook vandu idhu bio eduthalum seri meds eduthalum seri vera commerce eduthalum seri ninge idhu vandu ellarume vandu ella courses ku apply pandra maadhiri irukum so recent ah kuda ipo vandu oru oru thondu read panna adhu enna nu solichena பயோசிஸ்டம் டெக்னாலஜி அல்லது என்ஜினியரிங் டெக்னாலஜி எடுத்து த்ரீ சி இருந்திருந்தாலும் பட் யூனிவர்சிட்டி கிடைக்காம இருக்கணும் அவங்களுக்கும் சில ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் வந்து கொடுத்துருந்தாங்க சில ஸ்டடிஸ் வந்துட்டு கொடுத்துருந்தாங்க கவர்மெண்டோட ரிலேட்டடா சேர்த்து ஸோ என்ன சொல்ல வாரன்னு சொல்லிக்கணும் ஸோ இப்ப இது இந்த ஸ்ட்ரீம் சூஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணதுல நோக்கம் வந்துட்டு என்னன்னு சொல்லிக்கன்னா டெக்னாலஜி ரீதியா வந்துட்டு ஒரு பிராக்டிக்கலான நாலேஜ் இருக்கிற ஆக்களை உருவாக்குறது அதே மாதிரி ஆஹ் அந்த உருவாக்குறவங்க எப்படியானவங்களா இருப்பாங்கன்னு சொல்லிச்சுன்னா அவங்களுக்குரிய தேவை வந்துட்டு உணரப்பட்டிருக்கும் இப்ப நாட்டுல வந்துட்டு வந்துட்டு ஒர்க் பண்றதுக்கு அப்படின்னு சொல்லக்குள்ள அது ரிலேட்டடா தான் வந்துட்டு ஆஹ் நம்மளுக்குரிய சிலபஸ் டிஃபைன் பண்ணி இருப்பாங்க யூனிவர்சிட்டி ஸ்டடிஸ் வந்துட்டு ஆஹ் தயாரிச்சிருப்பாங்க என்ன என்னென்ன விஷயங்கள் தாராங்கன்னு சொல்றத பொறுத்து இருக்கு எல்லா யூனிவர்சிட்டி எல்லா ஸ்கூல்லயும் எல்லாமும் கொடுக்கறதுல நீங்க கேட்டது இது இது எவ்வளவு தேவை தம்பி விவசாயம் okay. தகவல் ஏரியா என்ன மாதிரி இந்த சரி Z ஸ்கோர் னு தெரியல ஆனா எனக்கு அறிஞ்சி ஒரு விஷயம் நான் சொல்லணும் சொல்லிச்சேனா டெக்னாலஜியை பொறுத்த வரையில மூணு டிகிரி கொடுக்காங்கன்னு சொல்லி சொன்னேன் ஒன்னு வந்துட்டு என்ன BBST BET இது வந்துட்டு ரெண்டும் ஆனா அடிஷனலா BICT யும் கொடுக்காங்க இது எந்த வகையில சாத்தியம் சொல்லிச்சேனா உங்களோட அந்த थर्ड சப்ஜெக்டா நீங்க இந்த ICT யை चूஸ் பண்ணீங்கன்னு சொன்னா உங்களுக்கு ரெண்டு சாய்ஸஸ் கிடைக்கும் ஒன்னு வந்துட்டு பயோசிஸ்டம் டெக்னாலஜி டிகிரிக்கும் போகலாம் அல்லது பிஐசிடிக்கும் போகலாம் ஸோ அந்த வகையில் ரெண்டு வாய்ப்பு கிடைக்கிற இது வந்துட்டு ஐசிடியை சூஸ் பண்ணுறவங்களுக்கு ரெண்டு வாய்ப்புகள் கிடைக்கும் அந்த இடத்துல ஒன்று பிபிஎஸ்டியாக இருக்கலாம் அல்லது பிஐசிடி இது ரெண்டுக்கும் வந்துட்டு அவங்க அப்ளை பண்ணக்கூடிய மாதிரி இருக்கும் ஸோ எனக்கு ம நீங்கள் இவ்வளோதான் எனக்கு தெரிஞ்சது ஸோ வேற ஏதாவது பேஷன் என்ன விஷயத்தை பத்தி சொல்லி அந்த இடத்துல ஒரு
ஸோ உங்களுக்கு இது என்ன சொல்ற அதான் ஒருவேளை நான் இந்த செஞ்ச ப்ரெசன்டேஷன் வேணும்னு சொன்னாலும் எனக்கு இந்த மெயிலுக்கு உங்களுக்கு என்ன என்ன வேணும் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு மெயில் சொல்லி போட்டுனு சொல்லிட்டா நான் உங்களுக்கு சென்ட் பண்ற மாதிரி இருக்கும் நீங்க கிளாஸ் நடத்துறீ நான் கிளாஸ் எல்லாம் நடத்துறதுல முதல் நடத்தினா இப்ப என்ன சொல்றேன் ஸ்டடிஸ் ரிலேட்டடா ஆஹ் இப்ப எனக்கு ட்ரைனிங்ல இருக்கேன் பிளஸ் விசிட் போகும் ஸோ இன் ஃபைவ் மந்த்துக்குள்ள முடிகிறது இருக்கு ஸோ அதால நெக்ஸ்ட் அவ்வளவுக்கும் உங்களுக்கு ஒரு ஒரு ப்ரையோரிட்டி கிடைக்கும் நீங்க ஒரு முன்னுரிமை படுத்து படிக்கலாம் கொமனாவும் போடலாம் அப்பதான் விலங்கு மத்தாக்களுக்கு என்னத்த நான் பத்தி கலைக்கேன்னு சொல்லிட்டேன் சில பேரு நீங்க நினைக்கலாம் சில கொஸ்டின்ஸ் கொமனா கேட்க விரும்பலாட்டி சம்டைம்ஸ் நீங்க என்ன செய்யலாம் எனக்கு அந்த மெயில்ல கண்டெக்ட் பண்ணீங்கன்னா ஷுவரா பர்சனலா ஏதாவது உங்களுக்கு கதைக்கணும்னு சொல்லிட்டீங்கன்னா கதைக்கலாம் உங்களுக்கு பேஷன்ஸ் முடிஞ்சிருந்துச்சுன்னா நம்ம ரெக்கார்டிங் ஸ்டாப் பண்ணலாம் நினைக்கிறேன் ஷுவரா ஏதாவது உங்களுக்கு இங்க கதைச்சுப்படாத கொஸ்டின்ஸ் ஏதாவது இருந்தாலும் நீங்க பர்சனலா கண்டெக்ட் பண்ண பண்ணுங்க அப்படி இல்லாட்டி அவங்கள்ட்ட வந்துட்டு என் நம்பர் எடுக்கிறதாலும் ப்ராப்ளம் Yes, madam. நினைக்கிறேன் uh, முடிஞ்சு <laughs> அப்லோட் பண்ணுவோம் அந்த உங்களுக்கு அந்த வாட்ஸ்அப் லிங்க் அனுப்பிருக்கோம் அந்த லிங்க் அப்லோட் பண்ற குரூப் நீங்க அதுல எட்டா இன்னைக்கு இருக்குன்னா அப்லோட் பண்ணுங்க சிஸ்டர் ஜசாகமுல்லா ஹைர தேங்க்யூ ஸோ மச் நிறைய பயனுள்ள விடயங்களை எங்க ரெஸ்டாரண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணிருந்தீங்க அடுத்தது வந்து இந்த மீட்டிங் வந்து இன்னைக்கு கிளைமேட் கொஞ்சம் அப்டேட்டா இருந்தாலும் ஸ்டார்டிங்ல இருந்து இன் வரைக்கும் இருந்து அவர் உயிரோட்டமான ஒரு செமினார் அதை செஞ்சு முடிக்க உதவி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் உங்களுக்கு தேங்க் யூ ஸோ மச் சத்தமலா ஹைர ஸோ டெக்னாலஜி ஃபவுண்டேஷனோட அடுத்த இந்த உயர்தரத்தில் சரியான ஸ்ட்ரீமை தெரிவு செய்யக்கூடிய அடுத்த அடுத்தடுத்த செமினார்களுடைய அப்டேட்ஸை உங்களோட அந்த உங்களோட அந்த பெருகிற குரூப்பில் நாங்கள் அப்லோட் பண்ணுவோம் அதுக்குரிய அப்டேட்ஸை அவங்களோட ஸ்டூடெண்ட்ஸ் யாராவது வேறு ஸ்ட்ரீமில் இருந்தால் அவங்களோட நீங்கள் ஷேர் பண்ணலாம் ஸோ அந்த குரூப்பில் இருந்து லீவ் ஆக அமைந்துட்டுங்க நாங்கள் லிங்கையும் அந்த சேட் பாக்ஸில் போட்டுருந்தேன் அதை உங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணுங்க ஸோ கங்க்ராச்சுலேஷன் ஃபார் யுவர் எக்ஸாமினேஷன்ஸ் எஸ் உங்களோட லைஃப்பில் என்னத்தை அச்சீவ் பண்ணணும்னு சொல்லி படிக்கீங்களோ அந்த அச்சீவ்மெண்ட் அடையணும் டெக்னிக் ஃபவுண்டேஷன் சார்பாக மறுபடியும் அருஃபஸ்ட் இருக்கு தேங்க்ஸ் சொல்லி சத்தமாக ஆயிட்டேன் நினைக்கிறேன் தேங்க்யூ
good night uh, sajana nanti pun okay.